హాయ్ నేను డాక్టర్ జేపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ వైటమిన్ డి గురించి మనం అదివరకు కొన్ని వీడియోలు కూడా చేయడం జరిగింది కానీ వైటమిన్ డి ఎక్కువయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా అంటే మన శరీరంలో ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఒకవేళ ఎక్కువైతే దానివల్ల మనకు వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వలన తగ్గడం వలన మనకి ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను అది కూడా చూడండి ఈ వైటమిన్ డి టాక్సిసిటీ గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఈ మధ్య నేను ఒక పేషెంట్ చూశాను అనమాట ఆ పేషెంట్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ స్టోరీ చెప్తాను వినండి ఆయనకి ఏంటంటే అబౌట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆయనకి స్పైన్ టీబీ ఉన్నది ఈ స్పైనల్ టీబీ ఉండి దానికి మామూలుగా మెడిసిన్స్ టీబీ మెడిసిన్స్ అది ఇస్తున్నాం మేము కానీ ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తారో తెలియదు కానీ ఈ వైటమిన్ డి తీసుకుంటే టీబీ ఫాస్ట్గా తగ్గుతుందని ఎవరో చెప్పడం జరిగింది ఆయనకి సో దానివల్ల ఆయన వైటమిన్ డి మనకి అవైలబుల్ రకరకాల ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయి నార్మల్గా సిక్స్టీ థౌజండ్ యూనిట్స్ రెగ్యులర్గా అందుబాటులో ఉంటాయి అంటే ఒక క్యాప్సిల్ కానీ ఒక చిన్న బాటిల్లో వైటమిన్ డి వస్తుంది సో ఒక క్యాప్సిల్లో అరవై సిక్స్టీ థౌజండ్ యూనిట్స్ ఉంటుందన్నమాట సో ఆయన నార్మల్ డోస్ ఏంటంటే ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ యూనిట్స్ మనం వారానికి ఒకటి చొప్పున ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాలు ఇస్తాం ఒకవేళ వైటమిన్ డి తక్కువగా ఉంటే అంటే వారానికి ఒక్కసారే ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాలు ఈయన ఏం చేశారంటే ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ యూనిట్ క్యాప్సిల్స్ డైలీ రోజుకు ఒకటి చొప్పున దాదాపు ఒక త్రీ మంత్స్ వేసుకున్నారు త్రీ మంత్స్ తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను ఆయన చూసి నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను ఎందుకంటే ఆయన వెయిట్ బాగా తగ్గిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయనకి సివియర్ పెయిన్ అప్ డామిన్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్తో నా దగ్గరికి వచ్చారు నేను సివియర్ పెయిన్ అప్ డామిన్ అనేసరికి అసలు మామూలుగా అడిగాను ఏం జరిగింది ఏంటి అంటే ఆయన టీబీ మెడిసిన్స్తో పాటు ఈ వైటమిన్ డి కూడా వాడుతున్నాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అప్పుడు వైటమిన్ డి ఊరిన బ్లడ్లో ఎస్టిమేట్ చేయించామన్నమాట సో నార్మల్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటాయంటే నార్మల్గా అంటే థర్టీ టు హండ్రెడ్ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉండాలి అంటే థర్టీ టు హండ్రెడ్ అనుకోండి నార్మల్గా థర్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ ఉంటే దాన్ని మేము ఇన్సఫిషియన్సీ అంటాము లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఉంటే డెఫిషియన్సీ అంటాం అంటే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉందని చెప్పి అంటాం అదే వన్ ఫిఫ్టీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని వైటమిన్ డి టాక్సిసిటీ అంటాం సో ఇతనికి దాదాపుగా నేను చూసింది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీయో ఎంతో ఉన్నది అంటే ఏంటంటే క్లియర్గా వైటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉన్నది దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో అసలు వైటమిన్ డి ఎక్కువైతే ఏం జరుగుతుంది దాన్ని ఎనివే వైటమిన్ డి ఆ పేషెంట్ని వైటమిన్ డి తగ్గించడానికి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయనకు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అది పక్కన పెడదాం కానీ సో ఈ వైటమిన్ డి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా పెరిగితే ఎటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో మీకు తెలుసు వైటమిన్ డి అనేది ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ మనకి అదివరకు కొన్ని వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను వైటమిన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ వైటమిన్స్ని మనం రెండు రకాలుగా చూస్తాం సో వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్లో ఏ డిఈ కే ఈ నాలుగు వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ డి వైటమిన్ ఈ వైటమిన్ కే ఈ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్లో బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్ తర్వాత వైటమిన్ సి సో బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్ సి వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ ఈ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్తో మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా తీసుకున్న అంటే బి కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ రోజు తీసుకున్నా కానీ మన శరీరంలో ఎక్కువైంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది యూరిన్లో అవి వాటర్ సాల్యుబుల్ కాబట్టి అంటే నీటిలలో కరుగుతాయి కాబట్టి అవి యూరిన్లో బయటకు వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుగురించే ఈ బి కాంప్లెక్స్ లేకపోతే వైటమిన్ సితో ఈ టాక్సిసిటీ అంటే ఎక్కువ అయ్యి ప్రమాదాలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి రావని కాదు కానీ చాలా చాలా తక్కువగా వస్తాయి ఇది ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్కి వస్తే అది ఏడిఈకే అని చెప్పాను కదండి ఇవి వాటర్లో సో కరగవు కాబట్టి మన శరీరంలో నిల్వ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో దానివల్ల మనకి ప్రమాదాలు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సరే ఈ వైటమిన్ డి టాక్సిసిటీ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కేసు చూడండి ఆయన ప్రే ఎవరికి చెప్పకుండా డైలీ ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ యూనిట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది 
సో మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఏంటంటే వైటమిన్ డి ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోసెస్ కంటే ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన మనకి టాక్సిసిటీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది సో ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోసెస్ ఎంత అని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సిక్స్టీ థౌజండ్ యూనిట్స్ వారానికి ఒకసారి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాల పాటు తీసుకోవాలి సో నేను సాధారణంగా పన్నెండు వారాలు రాసిస్తాను పేషెంట్స్కి పన్నెండు వారాల తర్వాత నార్మల్గా ఏం చేస్తానంటే మెయింటైన్ చేయడానికి నెలకి ఒకటి చొప్పున రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు నెలకు ఒకటి చొప్పున వేసుకోమని చెప్పి చెప్తాం అనమాట ఈ మధ్యలో ఒకసారి వైటమిన్ డి ఎస్టిమేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ వైటమిన్ డి లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఒకవేళ హండ్రెడ్ కంటే దాటితే వైటమిన్ డి లెవెల్స్ అప్పుడు ఆపేయమని చెప్పి చెప్తాను అనమాట ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ అంటే వారానికి ఒకటి చొప్పున ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాలు పన్నెండు వారాల తర్వాత నెలకి ఒకటి చొప్పున రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో ఒకసారి వైటమిన్ డి టెస్ట్ అది చేస్తాము ఈ వైటమిన్ డి టెస్ట్ నార్మల్ అంటే వంద కంటే ఎక్కువ ఉంటే వైటమిన్ డిని ఆపేయమని చెప్పి చెప్తాం వాడటం సో ఇది ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానో లేకపోతే డాక్టర్ రికమెండేషన్ లేకుండానో ఈ వైటమిన్ డి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన ఈ వైటమిన్ డి టాక్సిటీ వస్తుంది రెండోది కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్లో నార్మల్గానే ఈ బ్లడ్లో కాల్షియం పెరగడానికి ఇప్పుడు నార్మల్గా వైటమిన్ డి టాక్సిసిటీ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఈ బ్లడ్లో కాల్షియం లెవెల్స్ పెరుగుతుంది దీన్నే మేము హైపర్ క్యాల్సీమియా అంటాం సో హైపర్ క్యాల్సీమియా వచ్చే కొన్ని రకాల డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు గ్రాన్యులమాటస్ డిసీజెస్ అంటాం వీటిని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సార్కాయిడోసిస్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నది ఈ సార్కాయిడోసిస్ వల్ల ఈ బ్లడ్లో కాల్షియం పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి నేను చెప్పిన కేసులో పేషెంట్కి స్పైన్ టీబీ ఉందని చెప్పి చెప్పాను గుర్తుందో లేదో ఈ టీబీ కూడా ఒక గ్రాన్యులమాటస్ డిసీజే అంటే ఏంటంటే టీబీ వలన కూడా కొంత వరకు ఈ బ్లడ్లో కాల్షియం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అతను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ టీబీ ఉన్నది టీబీ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు సరే దాంతోపాటు ఈ వైటమిన్ డి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి సో గ్రాన్యులమాటస్ డిజీజెస్ ఉన్నా కూడా మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది మూడోది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ వలన కూడా బ్లడ్లో కాల్షియం పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని రకాల లింఫోమాస్లో ఈ బ్లడ్లో కాల్షియం పెరుగుతుంది ఈ పారాథైరాయిడ్ ఇప్పుడు అంటే థైరాయిడ్ వెనకాల చిన్న గ్రంథులు ఉంటాయి వీటిని పారాథైరాయిడ్ హార్మో గ్లాండ్స్ అంటాము ఈ పారాథైరాయిడ్ నుంచి పారాథార్మోన్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్కి కూడా ఎడినోమాస్ అంటాం అంటే కొన్ని రకాల ట్యూమర్స్ రావచ్చు దానివల్ల కూడా ఈ కాల్షియం పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో కొన్ని రకాల ట్యూమర్స్ లింఫోమాస్లో కానీ ఈ పారాథైరాయిడ్ ట్యూమర్స్లో కానీ ఈ శరీరంలో కాల్షియం పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట ఇవి సాధారణంగా కాల్షియం పెరిగే డిసీజెస్ సరే ఈ వైటమిన్ డి పెరిగితే పేషెంట్కి కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయని చూస్తే సాధారణంగా ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఉండొచ్చు అంటే ఏంటంటే మలబద్ధకం ఉండొచ్చు ఆకలి తగ్గిపోవడం అంటే చాలామందికి ఆకలి తగ్గి బరువు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటారు ఇది కాల్షియం పెరగడం వలన అంటే వైటమిన్ డి పెరగడం వలన వచ్చిందా లేకపోతే క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వలన వచ్చిందా అనేది కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది తర్వాత డిహైడ్రేషన్ అంటే శరీరంలో వాటర్ కాంటెంట్ కూడా తగ్గుతుంది సో ఈ డిహైడ్రేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆకలి తగ్గుతుంది బరువు తగ్గుతుంది కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది ఈ డిహైడ్రేషన్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకోటి ఈ హైపర్ క్యాల్సీమియా వలన వీళ్ళకి కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి మేము వీటిని నెఫ్రోకాల్సినోసిస్ అంటాము అంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది కిడ్నీ స్టోన్స్ వలన ఈ పెయిన్ రావచ్చు పొట్ట నొప్పి రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అయితే కిడ్నీ ఫెయిల్ కూడా అవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట సో రీనల్ స్టోన్స్ రీనల్ స్టోన్స్ వలన వచ్చే ఇబ్బందులు నొప్పులు కానీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు ఏంటంటే కొంతమందికి కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది సరిగా అర్థం కాదు ఈ డిప్రెషన్ అంటే వాళ్ళకు డిప్రెస్డ్గా కనిపించడం అనేది చూస్తాం కొంతమందికి ఈవెన్ డిమెన్షియా అంటే మతిమరుపు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఈ డిప్రెషన్ కానీ ఈ డిమెన్షియా కానీ 
వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవి సాధారణంగా మనం చూసే కంప్లైంట్స్ వైటమిన్ డి ఎక్కువైతే ఇవన్నీ దాదాపుగా ఈ కాల్షియం పెరగడం వల్లనే జరుగుతుంది సరే మీరు వైటమిన్ డి తీసుకున్నారు ఈ దీనివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చూస్తే మనం తీసుకునేటప్పుడు డీహైడ్రేషన్ వస్తుందని చెప్పారు మీకు గుర్తుందో లేదో వైటమిన్ డి అంటే మన బాడీలో వాటర్ కాంటెంట్ తగ్గుతుందని సో రోజుకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ రెండున్నర లీటర్లు తప్పనిసరిగా వాటర్ తీసుకోవడం రోజు మొత్తంలో తీసుకోవడం మంచిది అంటే యాడిక్వేట్గా వాటర్ కాంటెంట్ తీసుకోవడం మంచిది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ కాల్షియం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నార్మల్గా వైటమిన్ డి పని ఏంటంటే మనం వైటమిన్ డి తీసుకోవడం వలన మనం తిన్న ఆహార పదార్థాల్లో ఉన్న కాల్షియము ఫాస్ట్గా మనకు అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం వైటమిన్ డి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి వైటమిన్ డి నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి దాదాపు ట్వంటీ టైమ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఫాస్ట్గా మనం కాల్షియము అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం సో మనం ఈ వైటమిన్ డి వేసుకునేటప్పుడు ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా సరే వీటిల్లో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో అవి ఎక్కువగా కాల్షియం అబ్జార్బ్ అయ్యి మన బ్లడ్లో కాల్షియం అవ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుగురించే ఈ మిల్క్ ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయమని చెప్పి చెప్తాం వైటమిన్ డి తీసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఈ కాల్షియం కూడా తగ్గు తీసుకోవద్దని చెప్పి చెప్తాం మీరు యాక్చువల్గా మార్కెట్లో కొన్ని చాలా ప్రోడక్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి వైటమిన్ డి కాల్షియం కలిపి ఉండే ప్రోడక్ట్స్ చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి యూజువల్గా అది వాడటం అంత సేఫ్ కాదండి అందుకే మేము వైటమిన్ డి సపరేట్గా వాడతాము కాల్షియం అవసరమైనప్పుడు కాల్షియం ఇస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఇది రీజన్ మేజర్ రీజన్ ఎందుకంటే కాల్షియం బాగా అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఈ బ్లడ్లో కాల్షియం లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ కానీ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవడం మంచిది మెగ్నీషియం ఈ మెగ్నీషియం గురించి మీకు నేను వీడియోస్ చేయడం జరిగింది మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేది ఈ మెగ్నీషియం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం బోన్స్లో కాల్షియం మెయింటైన్ చేయడానికి సో మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఈ హైపర్ క్యాల్షియం అంటే మనం బ్లడ్లో కాల్షియం లెవెల్స్ పెరగడం అనేది ఆపచ్చు సో మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం మంచిది వైటమిన్ కే టూ సప్లిమెంట్స్ వైటమిన్ కే టూ సప్లిమెంట్స్ ఏంటంటే ఇవి ఈ మన రక్తనాళాల్లో ఈ ప్లాక్స్ అంటే ఈ తిక్ కాకుండా అంటే ఈ రక్తనాళాలు మూసుకుపోకుండా ఈ కాల్షియంని రక్తనాళాల నుంచి బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో కాల్షియం పెరగడం వల్ల కిడ్నీ స్టోన్సే కాకుండా ఈ రక్తనాళాలు కూడా బ్లాక్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మీరు కాల్షియంతో పాటు వైటమిన్ కే టూ తీసుకోవడం వల్ల ఈ రక్తనాళాల్లో ఈ కాల్షియం డిపాజిట్ కాకుండా రక్తనాళాలు ఓపెన్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట సో మీకు ఈ జాగ్రత్తలు అంటే వైటమిన్ డి తీసుకునేవాళ్ళు వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఈ కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ తగ్గించడం మిల్క్ కానీ ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా సరే కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ తీసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ మూడోది మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్స్ ఈ పొటాషియం సప్లిమెంట్స్ తీసు కే టూ వైటమిన్ సారీ వైటమిన్ కే టూ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే మంచిది అనమాట సరే దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని వైటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని అనేది చూస్తే సింపుల్గా వీళ్ళు డీహైడ్రేట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి మేము సాధారణంగా వాటర్ ఎక్కువగా ఇస్తాం అనమాట అంటే హైడ్రేట్ చేస్తే వైటమిన్ బ్లడ్లో కాల్షియం లెవెల్స్ నార్మల్గానే తగ్గుతాయి లేదు అవి చేసినా తగ్గలేదు అంటే మామూలు క్యాల్సిటోనిన్ అని ఒక హార్మోన్ ఉన్నది ఈ క్యాల్సిటోనిన్ అనేది యూజువల్గా మనకి న్యాచురల్ స్ప్రేస్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ న్యాచురల్ స్ప్రేస్ ఇస్తే ఈ బ్లడ్లో ఉన్న కాల్షియం తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత కొన్ని రకాల బిస్ఫాస్ఫోనైట్స్ అనే మెడిసిన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అందులో మెయిన్గా పమిడ్రోనైట్ సోడియం అనే ఒక మెడిసిన్ ఉన్నది అనమాట సో ఈ మెడిసిన్ వల్ల కూడా బ్లడ్లో కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గుతాయి సో ఇవ్వండి వైటమిన్ డి టాక్సిసిటీ రావచ్చు కానీ చాలా రేర్గా కనిపిస్తుంది ఎక్కువ శాతం మంది పేషెంట్స్లో డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా స్వయంగా ఈ వైటమిన్ డి తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ శాతం మందిలో ఈ ఈ టాక్సిసిటీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకవేళ టాక్సిసిటీ వచ్చినా ప్రమాదం లేదు దాన్ని ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు కానీ అది రాకుండానే చూసుకుంటే మంచిది